Está con nosotros Héctor Schubert, investigador de la Oficina del Defensor Público de Miami Day. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Y también Santiago Cárdenas, médico de familia, Palm Spring y Hialeah Hospital. Gracias por estar en A Mano Limpia. A ver, doctor, ¿cómo es posible que haya un fallo en la preparación de, de, de esta inyección? ¿Es que no hay una receta específica? ¿Es que pueden variar los elementos? ¿Qué ocurrió? Hay un protocolo muy exitoso que desde el año 1977 se comenzó a aplicar en los Estados Unidos, en el estado de Oklahoma. Utiliza tres drogas por vía endovenosa. El protocolo es muy estricto que poner dos eh, accesos, mm. eh, hacerlo estéril y se usan tres drogas. Primero el pento barbital que es un barbitúrico de acción muy rápida y en 30 segundos usted debe perder la conciencia. Después un relajante muscular que paraliza los músculos respiratorios y el diafragma y el paciente muere por asfixia. Y a continuación una alta dosis de potasio, cinco veces la dosis que se utiliza que para el corazón en diástole. O sea, no, vuel no vuelve a, a, a contraerse. Eh, eso ha sido exitoso hasta ahora recientemente. Eh, yo puedo especular sobre lo que ha sucedido, pero puede ser, por ejemplo, eh, poco entrenamiento de las personas que han violado algún paso de protocolo, uh -huh. cambios en las en la drogas. Eh, droga en mal estado, te saca las compañías de los Estados Unidos, aspira, sí. eh, ya no puede vender la, la primera de las tres drogas. Entonces ahí es donde está la nueva, el, el nuevo cambio. En el estado de la Florida eh, fue el primero que hizo la, la gran variación en octubre o noviembre del año pasado. La primera droga que le dije que es el pento orbital, la están sustituyendo por dosis de midazolam. O sea, hay un cambio. Bueno, efectivamente, sí, reportan que las medicinas que, que se importaban de hecho de Europa ya no las están trayendo más, que cambiaron la fórmula, pero eh, eh, como aún así, si está eh, un mandato judicial de una ejecución de este tipo, tienen que haber los mecanismos para que sean efectivos en la manera en cómo la condena lo dicta, ¿no? No debería haber un error humano en esto, porque eh, eh, ¿qué ocurre en ese momento? Porque el reo está sufriendo. Y sin violar la octava enmienda de la Constitución. ¿Qué reza? Que dice que ningún rehén debe de ser eh, puesto a, a ningún tratado que sea inusual, eh, eh, inusual o severo. Mm. Y en este caso sucedió, y Lo sucedió sí. anteriormente precisamente donde mencionó el, el doctor Santiago, en el estado de Oklahoma, hace un par de meses también, un reo estuvo, estuvo eh, vaya, murió eventualmente de un ataque cardíaco y alegan las personas, aparentemente no, no tenían suficiente entrenamiento y no encontraban la vena, es lo que alegan, y, y estuvo casi una hora vivo antes de, de fallecer. Bueno, Wood estuvo hora y veintipico minutos, Correcto. o sea, tres veces más que este. Los familiares hablaron en ese momento, eh, vamos a escuchar lo, 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 que, lo que dijeron eh, los involucrados de este caso. I was a witness in the shooting, and from what I've seen today, you guys are blowing us all out of proportion about these drugs. You know, this man, I mean, conducted a horrifying murder, and you guys are going, oh, let's worry about the drug and how he affect. Well, why didn't we give him a bullet? You know, these people that do this, that are on death row, they deserve to suffer a little bit. This guy's been here for 25 years, getting medication, eating, roof, bed, Clothes, shoes, where are they at? Oh, that's right, they're dead. They've been dead for 25 years. So how would you guys feel if it was one of your family members? Bueno, estas son declaraciones, por supuesto, productos de los, de, del dolor que, que sienten los familiares de, de las víctimas de este hombre que estuvo agonizando por hora y media. Pero, eh, como él dice, bueno, ¿por qué el debate y la preocupación por la mezcla eh, del medicamento. ¿Es ilegal? Eh... Los medicamentos no son ilegales. No, que... cuando ocurre este tipo de hechos. Bueno, pues, claro que sí, está viola... Es más, en el estado, en ambos estados, tanto el estado de Oklahoma como el estado de Arizona, violaron ambas, ambas enmiendas de la Constitución, la primera y la octava enmienda, precisamente por la manera en que se trató el reo, porque el que sea un reo no quiere decir que tiene que sufrir y pasar por, por vaya, por esto. Vivimos en, en, un, en una sociedad civilizada donde no debe de ocurrir este bueno, tipo pero de esto problemas. No, yo, yo, yo no quiero pensar que esto se hizo eh, con voluntad. Esto es producto de un error humano, eh, doctor. Eh, pa parece un error humano y sobre todo la nueva droga que se ha introducido sin, un, sin haberla promocionado, estudiado a profundidad. De 10 ejecuciones en que ha habido el uso del midazolam, que es la nueva droga, 
habido tres con problemas. Bien administrado, el enfermo debe morir en siete minutos. Mm. Eh, esta prolongación se debe a, a mal manejo de las drogas y quizás a que la primera droga que mencioné, que es el pento orbital, ya no se produce en los Estados Unidos. Puede ser que ahora se compre con menor calidad en China o en otros países. O, o los medicamentos no son lo suficientemente uh -uh. fuertes como los que se utilizaban en, en el primer cóctel. Porque, el primer de hecho, cóctel. hay un laboratorio que, que ha dicho que no quiere que se incluya más en esta, en esta fórmula letal eh, sus productos. Eh, ¿No son entonces tan efectivas las nuevas medicinas que están sustituyendo a las primeras? Al parecer no ha habido un estudio bien profundo y detallado y estos cambios no se pueden hacer a la ligera. Porque el protocolo fue exitoso, como dije, desde el año 77. Al, al haber un cambio para una nueva medicina que sustituye el pento barbital, uh -huh. por el midazolam han empezado a suceder estos problemas. Vamos a escuchar eh, un especialista que habla justamente de este cóctel que contiene la inyección letal. By not having it out in the open, uh, there is uncertainty uh, about what could go wrong. There is input you could have had. Uh, so I think the balance may shift now. I think we may see um, more transparency required. States having to justify why this drug and who is it going to administer it? What training do they have? Is this 100% pure? Is it, is it outdated? Uh, these are questions you couldn't really get answers to in the past. I think now courts will say, we need to know because we're the, uh, you know, administers in a way of, of the law. Bueno, justamente ahora se abre el, el debate sobre todas estas preguntas que decía esta persona. De hecho, eh, no, de Héctor, hecho. hay un, un juez en California que hace escasos días tomó una decisión. Cuéntanos cuál de, fue. De, y... hecho, de hecho, el debate va a cambiar a nivel nacional. Es más, en el día de hoy, uh -huh. eh, debido al, al ruling eh, eh, del honorable juez Cormal Carney, que es un juez federal de Los Ángeles, California, acaba de congelar todas las ejecuciones de más de 900 reos que están esperando ser ejecutados en el estado de California. ¿Qué va a suceder en este momento? Que se han congelado todas las ejecuciones en el estado de California y esto va eventualmente a llegar hasta la Corte Suprema. Yo me atrevo a decir que en el estado de California eventualmente se van a congelar todas las ejecuciones e eventualmente se va a volver a llevar un debate a nivel nacional, como se llevó a cabo en 1972, cuando se prohibió la pena de muerte en los Estados Unidos, y luego fue restaurada en 1976. Y estoy seguro que debido a todos estos fallos, la Corte Suprema va a volver a oír este caso y, y, y se va a llevar a cabo un debate nacional nuevamente sobre la pena de muerte. Ese es el argumento. ¿Cuál es el argumento que, que utilizó el juez el para tomar esa el decisión? El argumento es precisamente que le están violando la, octava enmienda, la primera y la octava enmienda a los rehenes, a la, mm. para ponerlos en, en un sufrimiento que es inusual, que no se permite bajo las leyes de un país civilizado como lo es los Estados Unidos de América. Ahora, eh, doctor, 20 segundos. ¿Con cambiar los medicamentos...? ¿Se solucionaría esto? Es parte del o problema, siempre pero... siempre es vulnerable la fórmula. Es vulnerable y hace falta más transparencia. El país no puede caer en un secretismo para todo lo que hace y incluir el secretismo dentro de una claro. cosa tan importante como esta. ¿Por qué el secreto? ¿Por, por, qué, por qué es un secreto? Eh... Usted sabe que no puede haber médicos en, eh, entre la, en la... Lo que se dictamina en el protocolo seguir no debe haber nunca un médico en la... ¿Por en qué? El... Eh, porque se supone que el médico defienda la vida. La vida. Por el, el, yo, no, yo no sé si aquí se llama igual, pero es el hipocrático. El, 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 el juramento hipocrático. El juramento hipocrático. Y, ah. y yo considero que ese es uno de los grandes problemas que ha habido precisamente. Que son personas que no son médicos, no tienen ningún conocimiento. Ah. Y, y, y son, bueno, ese fue el error en el estado de California. Lo hacen como de, que si fuese de una receta precisamente, de cocina. Que, que no le encontraban la vena. Ya va, hay un detalle. Es decir, que preparan esa inyección como que si fuese una receta de cocina. Correcto. Ah, entonces ahí pudiera estar... Tiene que ser un personal calificado. Eh, eh, obviamente. Bueno, una línea muy delgada entre el humanitario, el Mira. ejercicio de la profesión de la medicina y el ejercicio Esperemos, de la esperemos que se lleve a cabo un debate nacional y que de una vez y por todas cese la pena de muerte en este país donde 50% de las personas que son ejecutadas son minorías como tú y como yo. Así es. Gracias Héctor Gracias Schubert y Santiago Cárdenas, doctor, por haber estado acá en la mano limpia. Hacemos otra pausa. Ahora hablemos de las mujeres, se afianza en el poder político en América Latina. Los detalles a la vuelta.